দুহাজার বাইশ চনের ফি নার্সিং কোর্সর এপ্লিকেশন ফর্ম আই গল জি এন এম নার্সিং আর বি এস সি নার্সিং কোর্সর এডমিশনের এপ্লিকেশন ফর্ম আহি গল যখন কেন্ডিডেটর নার্সর সপন আর নার্স হয়ে যদি রোগী সেবা করব বিচারে তেতে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ চাই থাক এই ভিডিওর জড়িয়ে সম্পূর্ণ প্রসেস কেন্ডিডেটক জানাই যাব আর যদি এতালেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লোক কাশত থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে লব এই জি এন এম আর বি এস সি নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপর যখন ডিস্ট্রিক্ট বা গাঁর কেন্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ করবেন কেন্ডিডেটর কাস্ট যদি জেনেল ও বি সি এম ও বি সি এস সি এস টি হয় তথাপিও ফর্ম ফিল আপ করব যখন কেন্ডিডেট টুয়েল পাস করেছে আর্টসর বা সায়েন্স বা কমার্সরপা সেই সকল কেন্ডিডেট জি এন এম নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ করব আর বি এস সি নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ অনলি সায়েন্সর কেন্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ করব জি এন এম আর বি এস সি নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপর সময় কোনো ধরনের এপ্লিকেশন ফি দিব না কারণ এই ফ্রি কোর্স হয় যেটা কেন্ডিডেট এডমিশন পাব এডমিশন ফ্রিত পাব তারপর হোস্টেল ফ্রিত পাব তারপর খা লোর কোনো ধরনের খরচ দিব না মাহিলি কোনো ধরনের খরচ দিব না এই সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কোর্সর ট্রেনিংয়ের ফর্ম যেটা কেন্ডিডেট জি এন এম নার্সিং কোর্স এডমিশন পাব কেন্ডিডেট ট্রেনিং করার সময় অর্থাৎ পড়ি থাকা অবস্থা মাহিলি বৃত্তি পাব যুক্ত এমাউন্ট সেই এমাউন্ট কেন্ডিডেটর একাউন্টত সুমাব প্রথম বছর জি এন এম কেন্ডিডেটর প্রত্যেক মাস টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কই সুমাব একাউন্টত আর যেটা সেকেন্ড ইয়ার যাব তেতিয়া প্রত্যেক মাস কেন্ডিডেট টু থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড কই বৃত্তি পাই থাকব আর যেটা থার্ড ইয়ার যাব তেতিয়া প্রত্যেক মাস টু থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড কই পাই থাকিব কেন্ডিডেট আর বি এস সি নার্সিং কোর্সর কেন্ডিডেট ফার্স্ট ইয়ারত টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড কই প্রত্যেক মাস পাই থাকিব যেটা সেকেন্ড ইয়ার যাব তেতিয়া কেন্ডিডেট প্রত্যেক মাস থ্রি থাউজেন্ড কই পাই থাকিব থার্ড ইয়ার যেটা যাব তেতিয়া কেন্ডিডেট প্রত্যেক মাস থ্রি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড কই পাই থাকিব আর যেটা ফোর্থ ইয়ারত যাব তেতিয়া কেন্ডিডেট প্রত্যেক মাস থ্রি থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড কই পাই থাকিব এটা মানে জি এন এম নার্সিং কোর্সর ডিটেলস খেয়ে জানাম নেম অফ কোর্স অর্থাৎ কোর্সর নাম হল জেনেল নার্সিং এন্ড মিডিও ফেরি চমুক জি এন এম বলে কোয়া হয় এই জি এন এম নার্সিং কোর্সর সময়সীমা তিন বছর ফুল টাইম এন্ড রেগুলার কোর্স মানে তিন বছর পড়ি লাগবে জি এন এম নার্সিং কোর্সর টোটাল সিট আছে ত্রিশটা তার ভিতর আনরিজার্ভ কেটেগরি চোদ্দটা সিট আছে ই ডব্লিউ এস কেটেগরি তিনটা সিট আছে এস সি কেটেগরি দুটা সিট আছে এস টির তিনটা ও বি সি এন সি এল কেটেগরি আটটা সিট আছে জি এন এম নার্সিং কোর্সত এডমিশন লোব সেই ট্রেনিং সেন্টার নাম হল আসাম ওয়াইল স্কুল অফ নার্সিং এই ডিগবইত আছে এটা মানে বি এস সি নার্সিং কোর্সর ডিটেলস খেয়ে জানাম কোর্সর নাম হল বি এস সি নার্সিং বি এস সি নার্সিং কোর্সর সময়সীমা চার বছর চার বছর মানে পড়ি লাগব ফুল টাইম রেগুলার কোর্স হয় বি এস সি নার্সিং কোর্সর টোটাল সিট আছে ত্রিশটা তার ভিতর আনরিজার্ভ কেটেগরি চোদ্দটা সিট আছে ই ডব্লিউ এস কেটেগরি তিনটা এস সি কেটেগরি দুটা এস টির তিনটা ও বি সি এন সি এলর আটটা সিট আছে এই বি এস সি নার্সিং কোর্সর এডমিশন লোব কেন্ডিডেট সেই কলেজর নাম হল আসাম অয়েল কলেজ অফ নার্সিং এই ডিগবইত আছে এটা মানে জি এন এম নার্সিং কোর্সর এডমিশনের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার বিষয়ে জানাম ইয়াতে উল্লেখ করেছে আনমেরিড কেন্ডিডেট ফিমেল কেন্ডিডেট এপ্লাই করবেন যখন ছালীর বিয়া হওয়া নাই সেই সকল ছালী অনলি জি এন এম নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ করবেন ইয়াত কিন্তু লড়া কেন্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ করব ফর্ম ফিল আপ করবলে কেন্ডিডেটর বয়স হব লাগবে সোতর বছর পর চব্বিশ বছর ভিতর হব লাগবে আপার এস রিল্যাক্সেশন পাব এস সি এস টি কেন্ডিডেট পাঁচ বছর যদি কেন্ডিডেট এস সি বা এস টি কাস্টর হয় সেই সকল কেন্ডিডেট টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্সলেক আবেদন করব আর ও বি সি এন সি এল কেন্ডিডেট তিন বছর রিল্যাক্সেশন পাব ও বি সি এন সি এল কেটেগরি কেন্ডিডেট টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্সলেক আবেদন করব পি ডব্লিউ বি ডি কেন্ডিডেট দশ বছর রিল্যাক্সেশন পাব মানে পি ডব্লিউ ডি পি ডব্লিউ বি ডি কেন্ডিডেট থার্টি ফোর ইয়ার্সলেক আবেদন করব এটা কেন্ডিডেটক জানাই দেওয়া হব জি এন এম নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ করবলে কি পাস করা হব লাগব যখন কেন্ডিডেট টেন প্লাস টু মানে এইচ এস অর্থাৎ টুয়েলভ পাস করেছে যদি ফোর্টি পার্সেন্ট আছে এপ্লাই করবেন 
एस एस कि इंगराजी विषय लो पास करेडिडेट सायसर है केडिडेटक प्रिफारेस दी इते उल्लेख कर जी एन एम नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप आर्ट्स सायस और कमार्स केडिडेट फर्म फिल आप पार जास्ट सायसर केडिडेटक प्रिफारेस दी इते उल्लेख कर बहुत ही कमेन्ट्स को सब पारे जो मैं इंगराजी विषय फोर्टी पा ना थार्टी फाइव पाँच थार्टी पाँच तक अलग बेसि पाँच एप्लाई पारे ना जो इंगराजी विषय फोर्टी पा ना तथा एप्लाई पार जो फोर्टी पार्सेंट आसे अल ओवर मिले जो फोर्टी पार्सेंट आसे एप्लाई पार और एट इम्पर्टेन्ट पॉइंट जो केडिडेट ग्रेस नम्बर लो पास कर नब एप्लाई नारे केडिडेट एप्लाई नो केडिडेट फोर्टी पार्सेंट पासे ग्रेस नम्बर लो केडिडेट इलिजिबल नए एप्लाई नारे उल्लेख कर आर्ट्स सायसर कमार्स एप्लाई पार इते एस एस आर्ट्स केडिडेटर की कि सबजेक्ट थक लगे इते मेनशन कर दी कमार्स की थको लगे इते उल्लेख कर दी इते चले कमार्स सबजेक्ट आए विस आसे तार पास एकाउंट एकाउंटेसि तार पंगलिश कोर आसम चाल तार पे उल्लेख कर जिस केडिडेट भोकेशनल ट्रेनिंग कर एन एम नार्सिंग कोर्स कर सि बी एस सी बोर्डर भोकेशनल जी सि एस सी बोर्डर एन एम ट्रेनिंग कोर्स आए जो करडिडेट एप्लाई पार इते उल्लेख कर मिनिमाम फोर्टी पार्सेंट लगे इतना उल्लेख कर इतना केडिडेटक हम बी एस सी नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने उल्लेख कर केडिडेटर बयस हम लगे सोर बस चौबीस बस भर हम लगे एस सी एस टी केडिडेट पाँच बस रिलेक्सेशन पा एस सी एस टी कास्टर केडिडेट ट्वेंटी नाइन इयार्स लगे आवेदन कर पारो बी सी एन सी एल केडिडेट तीन बस रिलेक्सेशन पा मैं ओ बी सी एन सी एल केडिडेट ट्वेंटी सेवेन इयार्स लगे आवेदन कर पार्ब पी डब्ल्यू बी डी केडिडेट दह बस रिलेक्सेशन पा इते मेन इम्पर्टेन्ट पॉइंट बी एस सी नार्सिंग कोर्स केडिडेटर इतने मेन इम्पर्टेन्ट पॉइंट उल्लेख कर जिस केडिडेट दुहजार बस सन श्रीमंत शंकरदेव इूनिभार्सिटिर सी डब्ल्यू परीक्षा दी है केडिडेट आई सी एल बी एस सी नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप पार नतुनको कि एस सी नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप जिस श्रीमंत शंकरदेव इूनिभार्सिटिर कमन एंट्रेस एग्जामिनेशन चमुक सी डब्ल्यू परीक्षा दी है सीस केडिडेटर इतना फर्म फिल आप कर सी डब्ल्यू परीक्षार मार्क डिटेल्स आपलोड कर लगे कितना केडिडेट जो विचार से जो मैं आई सी एल जी एन एम नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप करडिडेट जी एन एम नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप पार इतना बहुत ही कमेन्ट्स को सब पारे जो मैं सी डब्ल्यू परीक्षा दिया ना जी एन एम नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप पारे मैं ना सी डब्ल्यू जो दिया ना जी एन एम नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आप पार सी डब्ल्यूर जी एन एम नार्सिंग कोर्स कम्पर्क ना इतना मैं जी एन एम नार्सिंग कोर्स सिलेक्शन प्रसेस डिटेल्स केडिडेटर ओ एम आर बेस रिटर्न टेस्ट हम दु घंटा परीक्षा हम और परीक्षार सिलेबास डिटेल्स केडिडेटक परीक्षा कि फोर्टी पार्सेंट पा लगे तैयार केडिडेट पास कर एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी टी केटेगर केडिडेट है जो परीक्षा जो थार्टी फाइव पार्सेंट पाए पास हम इतना केडिडेटक हम बी एस सी नार्सिंग और जी एन एम नार्सिंग कोर्स फर्म फिल आपर समय कि प्रमाण पत्र लगे इतने उल्लेख कर मेट्रिक पास सार्टिफिकेट लगे जन्म प्रमाण हिसाब से मेट्रिकर जी प्रमाण जन्म तारीख लिखा आज सम्पूर्ण सभी डकुमेन्ट्स तो लगे तार पास एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल केडिडेटर डिशेबिलिटी इ डब्ल्यू एस केटेगर कि सार्टिफिकेट लगे इनकाम एंड एसेट सार्टिफिकेट लगे इते उल्लेख कर जिस केडिडेट डिशेबिलिटी है और जो डिशेबिलिटी कोटा एप्लाई कर केडिडेटर डिशेबिलिटी सार्टिफिकेट लगे लगते इते उल्लेख कर मेट्रिक पास टूवेल्व पास मार्कशीट और पास सार्टिफिकेट लगे इते उल्लेख कर इते इम्पर्टेन्ट पॉइंट उल्लेख कर जिस केडिडेटर मार्कशीट सी जि पी ए आसे ओ जि पी ए आसे सीस केडिडेटर कि कन्भार्सन सार्टिफिकेट तो ऊल लगे इते उल्लेख कर प्रायबूर केडिडेटर जिस केडिडेट सी बी एस सी बोर्डर है किसान कि सी जि पी ए आसे किसान केडिडेट ओ जि पी ए आसे ये जो आसे 
সেইসকল কেন্ডিডেটর কনভার্সন সার্টিফিকেটটো লাগিব এই বহুত ইম্পর্টেন্ট আর এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট উল্লেখ করেছে কেন্ডিডেটর ইনকাম সার্টিফিকেট লাগিব দুই হাজার একুশ বাইশ বর্ষের সেশনের ইয়াতে উল্লেখ করেছে এই মেইন ইম্পর্টেন্ট ইনকাম সার্টিফিকেটটো কিন্তু সার্কল অফিসর হব লাগিব যদি কেন্ডিডেট মৌজাদারপর ওলায় সেই কিন্তু কামত নিদিয়ে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে যখন কেন্ডিডেট ডিগ্বর সমষ্টির হয় সেই সকল কেন্ডিডেটর পিআরসি বা ভোটার আইডি কার্ড দিলে হয়ে যাব যদি নিজের ভোটার আইডি আছে তথাপিও দিলে হব যদি মাক দেউতাকর আছে সেই মাক দেউতাকর যদি ভোটার আই কার্ড দিয়ে তথাপিও হয়ে যাব ইয়াতে উল্লেখ করেছে এটা কেন্ডিডেটক ফর্ম ফিল আপর ডিটেলসখি জানাই দেব জি এন এম নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ অক্টোবর মাহর দশ তারিখেরপরা করব আর বিএসি নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ অক্টোবর মাহর ন তারিখেরপরা আরম্ভ হল আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে জি এন এম নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপর লাষ্ট ডেট হল অক্টোবর মাহর ত্রিশ তারিখ আর বিএসি নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপর লাষ্ট ডেট হল অক্টোবর মাহর ওঠেরো তারিখ আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে জি এন এম নার্সিং কোর্সর পরীক্ষা নভেম্বর মাহর তেরো তারিখত হব ইয়াতে টেন্টেটিভ ডেট উল্লেখ করেছে তারপর জি এন এম নার্সিং কোর্সর যেটা লিখিত পরীক্ষা সম্পূর্ণ হব তারপর কেন্ডিডেটের ফলাফল নভেম্বর মাহর সোতর তারিখত ঘোষণা করবো ইয়াতে উল্লেখ করেছে তারপর কেন্ডিডেটর যেটা জি এন এম নার্সিং কোর্সর রেজাল্ট আহি যাব তারপর কেন্ডিডেটর ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হব ইয়াতে টেন্টেটিভ ডেট উল্লেখ করেছে নভেম্বর মাহর একুশ তারিখ আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে মেডিকেল এক্সামিনেশন হব নভেম্বর মাহর একুশ আর বাইশ তারিখত হব আর জি এন এম নার্সিং কোর্সর এডমিশন নভেম্বর মাহর আঠাইশ তারিখত হব আর ইয়াতে চলে বিএসি নার্সিং কোর্সর ডিটেলসখি উল্লেখ করেছে বিএসি নার্সিং কোর্সর যেটা ফর্ম ফিল আপ সম্পূর্ণ হব তারপর অক্টোবর মাহর একুশ তারিখত রেজাল্ট ঘোষণা করব টেন্টেটিভ ডেট উল্লেখ করেছে তারপর যেটা রেজাল্ট আহি যাব তেতিয়া কেন্ডিডেটর নেক্সট পার্সেন্স হব ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন আর মেডিকেল এক্সামিনেশন এই মেডিকেল এক্সামিনেশন আর ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হব অক্টোবর মাহর চৌব্বিশ তারিখত আর এডমিশন হব থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু এটা কাম করক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিছো লিঙ্কত ক্লিক করে ডিটেলসখি চেক করো আর বিএসি নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ করো আর জি এন এম নার্সিং কোর্সর ফর্ম ফিল আপ অক্টোবর মাহ দশ তারিখেরপরা করবো ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দিছো এটাই চেক করো